ሰላም ጤና ስትልኝ የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ይህ አዲስ መንገድ የተሰኘው ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነው በዛሬው ዝግጅታችን ሁለት እንግዶችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ጃዋር አደም ነኝ ከእንግዶቻችን ጋር መልካም ቆይተ የዛሬው እንግዶቻችን ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ከአብሮነት እንዲሁም ደሞ ኃይሉ አዱኛ ከብልጽግና ፓርቲ ነው ተከታተሉ የመጀመሪያ ጥያቄ ኢንጂነር ይልቃል ለርሶ ነው የህውሃት ያድክ ስርዓት በህዝባዊ አመጽ ከኢትዮጵያ ተገርስሶ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመረው የለውጥ ኃይል ወደ ስልጣን ከመጣ ሁለት አመትን አሳልፈዋል በዚህ ሁለት አመታት ውስጥ በአግራችን የፖለቲካ ሂደት ውስጥ በርካታ ለውጦች እንደተደረጉ ብዙዎች ይስማማሉ። ነገር ግን እርሶና የርሶ ድርጅት ከመጀመሪያው ጀምሮ ለውጡን በጥርጣሬ ሲመለከተው ነበር። አሁን ደግሞ በአጠቃላይ ለውጡ እንዳልነበርና ያለፈው የሃድክ ስራት ተቀጽላ ነው ብሎ ይወክሳሉ። ከምን የተነሳ ነው? አዎ እንግዲህ እኔም አንድ ነገር ለውጥ መጣ ወይም ለውጥ ይኖር ከተባለ በመሰረቱ በአመለካከቱም በአሰራርም በአደረጃጀትም ነገሮች መለወጥ አለባቸው እና ዘይ ሃስ ቱ ቢ ኢቼንጂን ሜታፎር አጠቃላይ ነገሮቹ ተለውጧል ብለን ለምናገር ከነበሩት ነገሮች የተለዩ መሰረታውያንስ ማየት አለብን አሁን ግን ያድግ ነበረ አሁን እንደውም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሪፎርም ነው ብለው በግልጽ በዛው ውስጥ ያለ ነገር እንደሆነ በከፍተኛ ባለስልጣናት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ያን ነው ሐሳብ ያራሙዱታልና በእኛ አመት ደግሞ የኢትዮጵያ ችግሮች መዋቅራዊም ናቸው ህገ መንግስታዊም ናቸው በአገር ደረጃ ሁሉ የሚቀርወኑ ሁሉሞች ኑረው እነዛ እንዴት እንደሚስተናገዱበት መንገዱን አላለፍ ነው እነዛ ነገሮች ያልተከለስ ከሆነ ድረስ እነዚህ ብልጭ ድርግም የሚሉ ትናንሽ ነገሮች በየትኛውም ጊዜ ቢኖሩም የኢትዮጵያን ችግር የሚመጥኑ አይደሉም የኢትዮጵያ ችግር ካንድ ፓርቲ በላይ ነው የኢትዮጵያ ችግር መዋቅራዊ ነው የኢትዮጵያ ችግር በመርጫ የተፈጠረ አይደለም በመርጫ የሚፈታ አይደለም ስለዚህ ሰፋ ያለ እይታ አይጠይቃል ያን በሚመለከት ደግሞ የተደረጉት ነገሮች ያን የሚመጥኑ አይደሉም በሚል ነው እንጂ ሁሉም ሰው የሚያቸው ነገሮች እኛን ያቸዋል ደም አንዳንዶች ህመሙን እኛ ይበለጠን እንረዳዋለን እስረኞቹ መፈታት ባንጻራዊነት ሚዲያው ከፈት ማለት የተሰደዱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደዚህ መምጣት እነዚህ እንደዚህ ነገሮች ሁሉም ያቸዋል ግን የኢትዮጵያ ችግር ስፋትና ጥልቀቱን በሚመጥን ሁኔታ ወደፊት ለመራመድ የሚያስችለውን እርሾ አልጣል ነው የሚል ነው መንግስት በተለያየ ጊዜ ብዙ እናንተም ሌሎችም ፖለቲከኞች በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሉት የመዋቅራዊ ለውጥ በፍጥነት አልተደረገም ነው ነገር ግን አንዳንድ ምልክቶችን ስናይ ነበር ለምሳሌ እንደ ምርጫ ቦርድ እንደ በመከላኪያ እየተደረገ ያለው አዲስ መዋቅራዊ አሰራርና በተለያየ አደረይ ኢሃድ ግራሱን ከ የተለያዩ ክልላዊ ፓርቲዎች ወደ አንድ ብልጽግና ፓርቲ እና ይሄንን የመሳሰሉ የተለያዩ ለውጦች በአገሪቱ ውስጥ እየታዩ ነው አልታረፈም ባለፈው ሁለት አመት ውስጥ ረፍት አልነበረም ብዙ አይነት ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ግልጽ ሆነ የፖለቲካ ውይት አይደረግም ነበር እንደዚህ አይነት ነገሮች እየታዩ ነው ያሉት እና እነኚህን እንዴት ተገመግሙት አላችሁ እንደ አብሮነት ፓርቲ ሆነ እንደ አንድ ነው የፖለቲካ የሀገሪቱ የፖለቲካ ተዋናይ እየተደረገ ያለውን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የሚያጠናክሩ ተቋማትን ለመመስረት ጥረቶች እየተደረጉ ነው ካሉት ድክመቶች ድክመቶቹ እንደተተበቁ ሆኖ ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ ቻሌንጆች አደጋዎች ስጋቶች እንደተተበቁ ሆኖ እየተደረገ ያለውን መሻሻል እንዴት ይገመግሙታል ወል መሻሻሉ ብዙ ርቀት የሚሄድ አይደለም ነው በእኛ አመት አሁን ነገሮችን ስናያቸው ያሉት ነገሮች ሰው ሁሉ በሚያቸው ደረጃኛም እንረዳለን እናያቸዋለን እንገነዘባለን ነገር ግን አንድ ችግር አለ ከተባለ በዋናነት ይሄ እንደው ምንድነው ትሬቲንግ ዘ ሲምፕተምስ ነው ዋናውን ስር የሆነውን አንጓ የሆነ ችግሩን አላገኘ ነው በዛ ላይ ጀምረን እኮ ግዜው ለምንዘገየ ያደለም የኛ ጥያቄ ወይም ደግሞ በአንድ ቀለሊት ነገሮች ሁሉ ይፈታሉ ብለንም እንደዛ አይነት ቅሬትም የለንም 
ግን የያዝንበት መንገድ እንዲህ አይነቱ ነገሮች ብልጭ ድርግም በየትኛውም ጊዜ ብለዋል አሁን የፖሊሲ ሪፎርምን ከእንግሊዝ ሀገር በተገኘ በጀት ከእንግሊዞች በተደረገ ስልጣናት ብሎ ይሆነ ጊዜ ሁሉ ተሰርቶ ነበር እነሱ እየና እና መለስ ይጣሉ ነገሮች ወደ ዲሞክራሲ የመጣ በሚመስል ሁኔታዎች ነበሩ ከክፈፍሉ በኋላ ከኢትዮ ኤርትራ በኋላ በመርጫ 97 ም እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩ ስለኚው ይተፈቱ እንደዚህ ሆነ አንድ አንድ ተቋማት ያ ግን ተመልሶ ተዘጋ ያ ምንድነው ዋና ዋና መስረታዊ የኢትዮጵያ ጥያቄዎች ምንድናቸው እነዛ እንዴት ይፈታሉ በሚሉት የሊህቃን ስምምነት አልተፈጠረም ሲንግል ሃንድርሊ የነበረው ፓርቲ ውስጥ ችግሮች ጎሉ ከውጭም ከውስጥም በተደረገ ነገር ወደዛ ዝርዝሩ መግባት ያስፈልግም ሁሉም ሰው ስለሚያቀው አሁን ያለው ነገር ተፈጠረ ይሄ አሁን ያለው ነገር እንዳይከሽፍ ከተፈለገ መሬት እንዲስ ከተፈለገ መሰረቱ ላይና ከአይዳችን ላይ ገና ብዙ ልዩነቶች አሉ የሊቃን ስምምነት ያስፈልጋል የችግሮቹን ስፋትና ጥልቀት በመረዳት ረገድ ልዩነቶች አሉ አሁን በሚባሉት ከላይ ከላይ በሚከዱት ነገር ግን ተመልሰን ወደዛው አይነት ነገር እንገባለን የጋራ ራይስ ካልፈጠርን ድረስ ላግራችን ሁሉም ተስማምቶ መሰረታዊ በሆኑ ጥያቄዎች እኩል አረዳድ እስከለለን ድረስ በነበሩልን ቅርሾች ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በብሔራዊ ርቅስ ካልዘጋናቸው ድረስ እነዚህ የሚደረጉት ነገሮች ብዙ ርቀት አያስኬዱም የችግሩን ስፋትና ጥልቀት አይመጥኑም ነው እንጂ እነዚህ የተደረጉት ነገሮች በራሳቸው ጥሩ አይደለም የሚል አይደለም በነበሩት በተፈጠሩት በሁለት አመት በተደረጉት ለውጦች ተስማማ ናቸው ነገር ግን ብዙ ርቀት ሊያስኬደን የሚችል መስረት የተጣለ ነገር የለም አይደለም ነው እንጂ ስረኞች ወይም በሚዲያ ዛሬ እናንተን ጨምሮ መጣችሁ እንደዚህ سنነጋገር ይሄንን ነገር በመልካም ዓለም አያት እንዴት ሊሆን ይችላል በፍጹም ከዛ ጋር አይደለም ለውጣችን የት ድረስ ነው ጥልቀቱ ምን ይhall ነው የት ያدرسናል በዚህ ሁኔታ ዲሞክራሲ መትከል እንችላለን አንችልም የሚል መስረታዊ ክርክር ብቻ ሆኖ እንዲታይ ነውኛ ማለት አቶ አይዱ የብልጽግና ፓርቲ የሚመራው ለውጥ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲ በርካታ ተቃውሞዎች እየገጠሙት እንደሆነ ይሰማል የዲሞክራሲ ምህዳሩ እየተበበ ነው ብሎ የሚወቅሱም አሉ ይሄን እንዴት ያይውታ ኢንጂነር ይልቃል ያሉትን ጨምሮ ማለት ነው እንሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ለውጡ ከሀገራችን በሀገራችን ከመጣ አንድ ሁለት አመት አልፎታል የለውጥ ጎዳና ውስጥ ብዙ ለውጦች ተደርጓል እንዲህ እንደሚታወቀው ለውጥ ማለት ከራስ ከአስተሳሰብ ይጀምራል በተላንትናው አስተሳሰብ ዛሬ ነው ያለው ማምራት ስለማይቻል ማለት ነው አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛ ተቋም ያስፈልጋል ተቋም ካልተቀየረ አسرራሮቹ ካልተፈተሹና ካልታዩ ለውጡ ሙሉ ላይሆን ይችላል ማለት ነው ከዚህ አንጻር سنናየው ከአስተሳሰብ ወስን ጀምረው ትላንትና የተመረነበት ፖለቲካውም የተቃኘበት ባዶ የታዊ ዲሞክራሲ ሰዶ በማሳደድ ሌላ ሐሳብን ኢንተርቴን ባለማድረግ የተነሳ ስለሆነ ያ አስተሳሰብ መቀየር አለበት ከሚል ነው የተነሳ ነው ስለዚህ ሰው በአስተሳሰቡ ከአገርም መሰደድ አሰበም ተብሎ ደግሞ መታሰር እንደሌለበት ይሄኛው የመጀመሪያ ስቴፕ ነው ማለት ነው። ይሄ በውስጥ በሃዲክ የለውጥ ኃይል የተወሰደና ይሄኛውን በአስተሳሰብ ደረጃም ብቻ ሳይሆን መወሰዱ ብቻም ሳይሆን ይሄን የሚመጥን ደግሞ የተለያየ ፖለቲካ አስተሳሰብ ያላችሁ የተለያየ ፖለቲካ ምልከታ ያላችሁ ከውስጥ ከስር ቤት ከውጭ ከስደት እንዲመለሱና ያላቾን የፖለቲካ አስተሳሰብ የፖለቲካ አታይ በሰላማዊ መንገድ እንዲመሩ የማድረግ ስራ ነው የተሰራው እንግዲህ ይሄ ያስተሳሰብ ነው ስንል ይሄን የሚመጥ የሚመጥን ደግሞ አሰራሮች ህጎችን ማሻሻል የሚዲያ ህግን ማሻሻል ደግሞ ይመጥናል ማለት ነው ስለዚህ ተቋም የማሻሻል ተቋም ማለት ይሄ ነው ህግ ነው ፖሊሲ ነው አሰራር ነው ማለት በአስተሳሰብ ደረጃ የነበረውን ወደ ኢንስቲትዩሽን አመጣ ነው ወደ ኢንስቲትዩሽን አመጣ ነው ስንለው ትላንት አሸባረ የተባለው ዛሬ ተፎካካሪ ሆኖ እንዲገባ ማለት ነው ይሄ ኢንስቲትዩሽን በዚህ በተፈጠረው የፖለቲካ መህዳር ደግሞ የራሱን ፖሊሲ የራሱን አስተሳሰብ የራሱን እሳቤ አለኝ የሚለውን ደግሞ በተፈጠረው የፖለቲካል መህዳር 
እንዲደራጅ እንዲደራጅ ብቻ ሳይሆን ከሌሎችም ተቀናይቶ የፖለቲካ የሆነ የራሳቸው የለው ፖለቲካል ዲማንድ እንደሚመሳሰሉት ስትሮንግ የመሆን ደሞ የራስ ነው ማለት ነው አጀስት ያረጋል ለውጥ ከራስ ይጀምራል በዚህ በተፈጠረው ለውጥ ደሞ የመጠቀም እና ያለመጠቀም በዛ ኢንስቲትዩሽን የሚወሰን ይሆናል ከዚህ አንጻርኛ ጉልህ ኢንጂነር መንዳነሱት መንግስት ትልቅ እርምጃ ነው የሰደው ይሄን ለማስተታት ለማስተካከል ማለት ነው ያኛውን ሂደን በዛኛው ሳንቀን ቀርተን በዚህና በዛ የሚረግጡም የሉም ማለት አይደለም ሐላፊነት የሚሰማ በሐላፊነት እንደሚቀሳቀሰው እቺ ሀገር ደሞ አሁን እየመረበት ያለው የፖለቲካ ፓርቲን ብቻ ሳይው የሁላችንም የጋራ የሚሆን ስለሆነ በአንዱ አንዱ የሚወክስ ሳይሆን በዛ አግባብ ደሞ የመጣስ የተለየ አስተሳሰብ ጣቦል ደሞ የሚል ተጨባጭ ሆነ ማሳያ የለም ማለት ነው ሚዲያዎች ገብቷል ፖለቲካል ፓርቲዎች እንደፈለጉ ይቀናጃሉ መንግስትም ደሞ እንደ ድሮም ሳይሆን የማወያየት ነገርም እየሰራም ስለሆነ ተጨባጩ ነገር አንዳንዱ ለውጡ ከሐዲዱ ስቷል የሚል ከምን አንጻር ነው ያየው ከራሱ አንጻር ነው ወይ ያየው ከምን አንጻር አይቷል ተጨባጭ መሬት ላይ ያለውን ኡነታ ይሄን ያሳያል ወይ ተቆጥሮ የሚል ለካ የሚለውን ከዛ አንጻር ከራስ አንጻር ካለው ንብስተቀር ትላንትና ይወርስናቸው ተቋማቶች ናቸው እነዚህ በአስተሳሰብም በአደረጃጀትም ማስተካከልም ግዜም ስለሚወስድ ከዚህ አንጻር ካለው ንብስተቀር በአንጻራዊነት እንግዲህ እርግጥ አንጻራዊነት ነው በጣም ፍጹም የሆነ እርግጥ መጣ የሚል ከሆነ ራሱ የሚያሽካል ወደ በስተቀር ይለም በአንጻራዊነት ጀመረናል ወይስ አልጀመርንም ስፔሱ አለ ወይስ የለም ያሰራል ወይስ አያሰራ በስፔሱ ደግሞ ምን አይል ተንቀሳቀስ ኢንስቲትዩሽን በመፍጠር በመውቀስ ሳይሆን በመደገፍም የሚለውን ደግሞ ማየት ተገቢ ነው ማለት ነው እዚህ ሚዛ አቶ ኃይሉ ምሉት ለውጡ በትክክል መንገዱን ይዞ ይያዳ ነው አስፈላጊ የሆነን ተቋሞች እየሰራ ነው ያለ ነው የተቋሚ ፓርቲዎች ምህዳሩ ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ክፍት ነው የፖለቲካ መደረሱ ሰፍቷል ሚዲያው የሚዲያ አክሰሱ ከድሩ የተሻለ ነው ነው የሚሉት ይስማማሉ ኢንጂነር ይልካል በከፊል ይስማማሉ በከፊል አልስማማ በከፊል ምስማማው ምንድነው እነዚህ ነገሮች ሆነዋል ሁነው ግን ለሀገሪቷ መሰረታዊ ችግር ምንድነው ችግሩን ለመፍታት ዋና ጉዳይ ናቸው ወይስ ተጨማሪ አስፈላጊ ነገር ናቸው በሚለው ላይ ልዩነት አለኝ እኔም ብለው እነዚህ አሁን ተደረጉ ያላቸው አቶ ኃይሎ የገለጻቸው ነገሮች ለኮንፊደንስ ቢልዲንግ ሊሆን ይችላል የታሰሩት መፈታታቸው የተሰደዱት መምጣታቸው ሚዲያው ከፈት ማለቱ እንደ ኢንስትሩመንት ለንቆጥራቸው እንችላለን እነዚህ ኃይሎች ዋና የሆነውን ችግራቸውን ተነጋግረው ለመፍታት መንገድ ጠራጊ እና ተመምንን መፍጠሪያ ነገሮች ናቸው የታሰሩ ሰዎች ለምን ታሰሩ ስለዚህ ያ ችግራቸው አንድ ሁለት ተብሎ ተቆጥሮ ለምን ነው እዛ እስከ ስር ድረስ የሚያدرس ጠመንጃ ማንስተው አግራቸውን ጥሎ እስከ ምሄድ ያደረሳቸው ጉዳይ ምንድነው ሚዲያዎችንስ ያጠበበበት ምክንያት እኛ ምን ይዘን ነው ብሎ እነዚህ ሶስት ነገሮች ለመነጋገር ያንን ደፋር እርምጃ መጀመሪያ መውሰድ መልካም ነገር ነው እነዚህ ግን ተነጋግረው አንድ ፕላትፎርም የጋራ ሮድማፕ ፈጥረው እየተጓዘና አይደለም ራሱ ስልጣን ላይ የነበረው ገዢ ፓርቲ ሪፎርም በሚል አግባብ ሲንግል አንድርሊ ነገሮችን ሁሉ ራስ ያድርጋቸዋል ማለቱ አሁን ያሉት ሁሉ ችግሮች የተፈጠሩት በዛ መንገድ ነው የሚል ምነት አለ ከዛም ሳልፍ የመንግስት ያስተሳሰብለው ጣል ላይ በልንጂ ያቶ ኃይሉ ወጣት ስለሆነ ነው አንተም ብለው አንድ አንድ ነገሮች ላይ የግንዛቤ መሰረታዊ ችግር እንዳለ ይታየኛል ለምሳሌ የተፈጠሩት ችግሮች አሁን በኦሮሚያም በአማራ ክልልም በደቡብ ኢትዮጵያ በቤንሻንጉልም እንዲህ ሁሉ ግዜ አመጽ የቀላቀሉ መሳሪያ ነክ ይሆኑ ህዝብን የሚያወቁ ችግሮች በተደጋጋሚ ይፈጠራሉ የነዚህ ችግሮች ምክንያት ምንድነው ብለንካል የመንግስት የኮሚትመንት ችግር ናቸው በአብዛኛው ይሄ ደግሞ ረጅም ጊዜ ስልጣን ላይ ለመቆየትና የራስን ድጋፍ አስቀድሞ ለማጣት ሲባል መሰረታዊ እና ዋና ስራ የሆነውን የመንግስት ኢለመንታል ዲዩቲ የሆነውን የዜጎች እንደነት የማስከበር ነገር 
ችላ ብሎታል ወይም ገፍ አድርጎታል መንግስት የዜጎች እንደነነት ለማስከበር ችላ መጀመሪያው ከኢንጂነር ይልቀርካሉ ሁለት ነገር ላንሳ አንደኛው እነኚ ባግር ውስጥ የተደረጉ ለውጦችን መንግስት ብቻ ነው ያደረገ ያለው ተቋሚዎችን ጋር ያደረገ አይደለም አንደኛው ሁለተኛ ያገሪቱ አንደነነት ለማስጠበቅ የመንግስት ዋነኛ ተግባር ነው መንግስት የኔን ችላ ብሎታል ኡነት ነው አይደለም መጀመሪያም ለውጦ ሲደረግ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ወይ ስር ቤት ናቸው የነበሩት ወይ ደግሞ ከሀገር ተሰዶ ነው ስለዚህ በህزب አመጽ ሀዲዱን ስታል ስለዚህ አሁን ባለው አስተሳሰብ አسرር እኔ ለትመረ አችልም የሚል የህزب ጥያቄ ጋፍቶ ሲመጣ መንግስት ራሱ ነው እጅ ሲያርገው በአንድ ጠመንጃ መንግስትን ተደራርዶ ወደዚህ ያመጣ ነገር አልነበረም ወይ ደሞ ስር ቤት ነው የነበረው ስለዚህ ፖለቲካል መህዳር ዊስፋ ብሎ ጥሪ ነው የተደረገው ባይ ዘው ጥሪ ነው የተደረገው ውስጥም ላለ ውስጥ ለታሰሩት ምረት ተደርጎ እንዲወጡ ተደረገ ውጭ ላሉት አካላት ደሞ በሰላማዊ መንገድ ገብቶ እንዲታገሉ የሚል አጥጣጫ ነው በዛ መህር መሰረት ነው እንግዲህ ተቋሚዎች ወይ ከስር ቤት ወይ ደሞ ከስደት የተመለሱት ማለት ነው ይሄን ስናዩ መንግስት ይሄን ያደረገው ትላንትና የተጓዘንበት እቺ ሀገር የተጓዘችበት በተሳሳተ ፖሊሲ አጥጣጫ ነበር ትላንት ይሄንበት ፖለቲካችን የቃኘንበት አንዱ የሰዶ ማሳደድም ስለሆነ ይሄ መቀየር አለበት አይዲያዎች ይንጡ አይዲያዎች ለህزب ይቀርብ ህزب ደሞ የፈለገውን ሐሳብ ይምረጥ የሚል ነው ይመጣል ስለዚህ አሁን እንዴት ወደ በጥብጥና ወደ ህውከት ገባን በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ብለንትና በደንብ መፈተሽ ያስፈልገን ያስፈልገ አንደኛ ከኢሃዲክ በራሱ ውስጥ የነበረውን የዓለም አግባባት ጋር ይያዛል ማለት ነው ህዋት እንደሚታወቀው በበላይነት ሲመራ የነበረው በህزبና በوسط በተደረገው ተገል ከኢሃዲክ ተገፍቶ ወጥቷል ያርስ ኢሃዲክ ከኢሃዲክ ተገፍቶ ሲወጣ በኩርፋያ ነው ሄደው ስለዚህ ወደዚ ወደ ማል ከመሃል ተገፍቶ ይወጣ በኩርፋያ ስለሆነ ከሌሎች ኃይሎች ጋር ተደራርዶ ከሌሎች ኃይሎች ጋር ተመሳጥሮ በማዕከላዊ መንግስት ላይ የሚያደርሰው የራሱ ነጭ ጫና አለ አንድ ሱ አንድ ሱ ነው ሌሎች ጫናዎች የደህንነት ችግሮች አሉ በኦሮሚያም በአማራም እና አሁን ዋናው ጥያቄ መንግስት ቁርጠኝነት የለውም ነው ያሉት ኢንጂነር ይልቃል ሌላ ቦታም ይባላል መንግስት እነኚ አለመረጋጋቶችን ለማሶገድ ቁርጠኝነት የለውም ነው የሚባለው እና ይሄ ኡነት ነው ወይ አይደለም ብለሃል እና ዘለትሽ ማብራራ ስለዚህ ወደዚህ ለምጣለ አሁን ተቃጣቋማዎች ጋር ነው ስለሚያያዙ ነው ይሄኛ ትላንትና የወረስነው ተቋም ምን ይመስላል የሚለው ወደዛ ላይ ይደለል ነው ትላንትና የወረስነው ተቋም በአንድ ፓርቲ አምሳዬ ተቀረጸ ነበር ይሄኛውን በአንድ ፓርቲ አምሳዬ የተቀረጸው የህزبዊ ፓርቲ ማድረግ የህزب የህزب ተቋም ማድረግ ያስፈልጋል ማከላከያው በመንድ ነው የተቀረጸው የአቤዮታዊ ዲሞክራሲ ጣባቂ ተደርጎ ነው የተጻፈው አንድ ይሄ ነው ደንነቱ በመንድን ነው የተቃኘው ይሄኛውን ማዋቀራዊ የሆነውን አسرራርና አስተሳሰብ ማስተካከለ ያሻል ማለት ነው ስለዚህ ትላንትና የነበረው ማዋቀር በአسرራሩ በአስተሳሰቡ በአመራሩ ካልተቀየረ ህዝብ ወደ ወደ ተረጋጋ ኑሮ ለመውሰድ በጣም ይከበራል ይሄኛውን ስቴፕ ነው እየተሰራ ያለው ያኛው አስተሳሰብ የአቤዮታዊ ዲሞክራሲ አስተሳሰብ ሰብ ስናስወግድ አንድ የአገር ሰራዊት የአንድ አይዲዮሎጂ ጣባቂ ተብሎ በዛ ሲመራ ይነበረ ተቋም ያኛውን ያስተሳሰብ ያሰራሩን ማወቀሩን ማስተካከል ይገባል አሁን የተፈጠረው ክስተት ምንድነው ከውስጥም ከውጭም አክሩፎ መሄደም ይሁን በማዕከላዊ መንግስት ላይ የሚያሳድረው ጫና ሲመጣና በሌላውን በኩል ደግሞ ከዚህ በፊትም በትጥቀትግልም ያልተሳካላችሁ ኃይሎች በዚ ደግሞ መንግስት ተዳክሟል ብሎ ስላሰቡ በሌላም በኩልም ደሞ ድጋፍ ስላገኙ መንግስት ያደረገላቸውን ጥሪ ወደ ጎን አድርጎ በዚህ ሰዓት ነው መንግስት ላይ ጫና ፈጥረን የመደራደር አቀማችን የምናሳድጎ የሚል ሚስሊዲንግ ነበር ማለት ነው ያ ሆኖ ሆኖ ወደ መፈናቀል በዛ ውስጥ የተለያዩ ፖለቲካ ኃይሎች እጅ አለባቸው ማለት ነው ከዚህ የተፈጠረ ነው እንጂ 
መንግስት ሲጀመር የዜጎችን ደንነት የማስጠበቅ ኃላፊነት አንደኛ መስራታዊ ይሄ ደሞ የመጣው ኃላፊነት የመጣው ከአንድም ብቻ ሳይሆን ከሌላ ፖለቲካ አክተሮች ጋር የሚያያዝ ነው ከዚ ድምር ነው እንጂ ከመንግስት የፖሊሲ አቅጣጫ ጋር ኢንጂነር ዚ ላይ እኔም እንደማውቀው እናንተም ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው አብዮት አልነበረም መስረታዊ የሆነ ቤዚክ ቼንጅ አልነበረም የተደረገው ሪፎርም ነው እና አቶ አይሏን ሊያብራሩልን ይፈልጉት በዚህ በተደረገው ሪፎርም ያለፈው የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ይሁን ያለፈው በህዋት ጊዜ የነበረው አገዛዝ ስትራክቸሮች ትርፍራፊዎች በመንግስት መዋቅር ውስጥ አሁንም ሊኖሩ ይችላሉ። እነኚ ያለ መረጋጋቱ ለመፍጠር ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ያደረጉ ነው እንጂ የመንግስት ጀለተኝነት አይደለም እንደውም መንግስት እንደነበረው ያለ መረጋጋት እንደነበረው ከዚህ በላይ ችግሮች ይፈጠሩ ነበር። ነው ይላል ይሄንን ተማመበት አለ? አልስማማም እኔ ምክንያቱም መሰረታዊ የሆነ ያመለካከት ችግር አለ በመንግስት በኩል በዚህ ጉዳይ ላይ እንደውም አንድ አንድ ጊዜ እኮ ወደ ሰዶ ማሳደድ ለማለመግባት ወደ ሰፊ ነው ብለን ነው ይሄ ችግር የተፈጠረው የሚል አርገው ሲያቀርቡ ታያሉ ብዙ ባለስልጣኖች ጠቅላይ ሚኒስትሩም ደጋግሞ ይሄን አሳብ ሲናገሩት ይሄ በምንም አይነት ሁለቱ ሊቀላቀል የሚችል ነገር አይደለም የመድበለ ፓርቲ ዲሞክራሲ መክበት የሐሳብ ነፃነትን ማክበር በጠመንጃ ሰው መግደልን በትግስቴ ማየት ጋር አብሮ አሄድ እንደውም ያ ዜሮ ቶለራንስ ነው መኖር ያለበት ያኛው ቫዮለንስን በምንም አይነት መንግስት ምንም እድል ይሰጥው አይገባም እና የሰው መሞትንና መገፋፋትንና እንደዚህ አይነት አገርና አደጋ ላይ የሚጥልን ነገር ከዲሞክራሲው መከፈት ጋራና ከትግስት ጋር አያይዘው ደጋግሞ ሲናገሩት ይገር ይሄ አሁን ያመለካከት ችግር ነው በመሰረቱ ማለት አንደኛ ይሄት ከትግስት ጋር የሚያያዝ አይደለም ነው ያመለካከት ችግር ነው ማለት ነው ዲሞክራሲን ከመከፈት ጋር የሰዎች ህይወት የሚገደለው መንግስት ትግስተኛ ስለሆነ ነው ብሎ የሚናገር መንግስት እኔ ኦቨርናይት ሊያድር አይችልም ሌላ ሀገር ቢሆን ወይ ይቅርታ መጠየቅ አለበት ወይ ያን ነገር ነገ እንደማይደረክ ኮሚትመንት ማሳየት አለበት እንጂ እንደ መንግስት ወደ ሰፊ ሊሆን ብሎ ነው የሚል አርግመንት በተደጋጋሚ ይነገራል ይሄ አሁን የተዛባ አመለካከት ነው የመንግስት ስራ ደካሞችን ከጉልበተኞች መጠበቋና ስራ ሆኖ ያለ የነሱ የባለስልጣኖች ልጆች ቢሆኑ ይሄን ነገር ይናገሩታል በዚህ ህይወታቸው ያለፈው በዚህ የተፈናቀሉት በዚህ ኑሯቸው የተበላሹ ሰዎች እንደዛ እና ያንን እንደ ትግስትና ዲሞክራሲ እንደመከፈት አድርጎ ማየት አንዱ የመንግስት የተዛባ አመለካከት ነው ሁለተኛው በተደጋጋሚ ተነግረዋል በተለይ አስተዋውሳለሁ ኦነግ ወደ አገር ቤት በገባ ጊዜ ትጥቅ መፍታትና አለመፍታትን በተመለከተ ያ ፍላፊ ነው እንደዚህ ነው እና ያንን አሁን አንደኛ ባንድ አገር ውስጥ ለስቴት አጠቃ ኃይል ሊኖር አይችልም ሞኖፖል ኦፍ ቫዮለንስ የመንግስት ነው ያንን ነገር በተመለከተ ለምን ነው ክፍተቱ የሚሰጠው ከመጀመሪያው ጀምሮ ዴይ 1 ጀምሮ ይሄ ነገር አሁን ይሄ ሆደ ሰፊነት አይደለም መሰረታዊ የሆነ የመንግስትን ሐሳብ ምን አይደለም ይሄ ሁሉ አድሮ ዋጋ ያስከፈለ ነው ከዛ ባለፈ ሁኔታ ይሄ የተባሉት ነገሮች ድም ርድሊ ሰጥቷል ያቆረፋል ባንድ ስርዓት ውስጥ የተለየ አድቫንቴጅ በሂደቱ መውሰድ የሚፈልጋል የውጭ ጣላት አለ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ጊቭ እና ቾሌም ስራቸውን ይሰራሉ መንግስት ግን ለነዚህ እድል የሚሰጡ ስፔሶችን አንደኛ ቀድም ያልኩት ይሄ ከትግስት ጋርና ከወደ ሰፊ ጋር ዲሞክራሲ ከመክፈት ጋር ያመጽትግልን መታገስን እንዳንድንትን ማየት ተከክል አይደለም ሁለተኛ ከውጭ ሀገር የገቡ ታጥቀው የነበሩ ኃይሎች ወደ ሀገር ቤት ሲገቡ ግልጽ የሆነ ስምምነት የሚታይ ነገር የሚያዳግም ረመጃ መኖር ሲገባው አሁን የታጠቀ ኃይል እዚህ ቦታ እንደዚህ ያረገ እንደዚህ ታጠቀ ግብር ሰበሰበ ሁሉ እስከሚባልን ሰማለን ይሄ መንግስት ባለበት ሀገር ይሄን ደሞ ያደረገው እንደተባለው መንግስት አቅም ይያለው ነው ደንነቱም መከላከያው እንኳን በአገር ውስጥ ያለን ነገር የኢትዮጵያ መከላከያ ሆነ ደንነት ለቀጠና ሁሉ ዋን ነው በውጭ በኩል ያለን ድጋፍና እርዳታ ኢትዮጵያ ያላት በአፍሪካ ውስጥ ሰላምና መረጋጋትን በማምጣት አገሩም ይረጋና ይቆየ መከላከያውም የደረጀ መሆኑ ነው እና እነዚህ ነገሮች መንግስት ቁርጠኛ ቢሆን ኑሮ በምንም አይነት ይሄ ሁሉ ሰው ህይወትና ንብረት ውድመት ሊመጣ አይችልምና መንግስት በዚህ በኩል ያደረገው ነገር ኦነስ ለመናገር በሙሉ ኃላፊነት መቀበል አለበት ብዬ ነው ማምኑ አቶ ኃይሉ ይሄን መንግስት በሙሉ ኃላፊነት መቀበል አለበት ይላሉ ኢንጂነር ይልቃል ምንም ትላለ ምጨምሮ ነገር አለ ቀድም ባልከው ላይ አሁን እንግዲህ ይሄ ሀገር እንደሚታወቀው 
በአፋና የኖረ በረገታው ውስጥ የኖረ አገር ነው ስለዚህ በዚህ በዲሞክራሲ የዲሞክራሲን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አልጀመርንም በዛ መንገድ سنጓዝ አይደለም ሁሉም ነገር በጉልበት ነው ሲሆን የነበረው አንዱ መንግስትም ሌላን አፈናቅሎ አንዱ መንግስት ሌላን ጥሎ ያ ኢንስቲትዩሽን አውድሞ የራሱ ለሚሆንለት ኢንስቲትዩሽን እየፈጠረ ነው ሲወርድ ሲወረድ ይመጣው ካይለ ስላሴ እንጀምረን ስለና ከደርግም ከደርግ በኋላም ከኢሃዲግ መንግስትም የራሱን አካሄድ ይሄ የተለየ ሂደት ነው ሪፎርም ነው የተባለው ለዛ ነው የነበረን ኢንስቲትዩሽን የነበረን ተቋም አውድምን ሳይሆን ጉለቶቹን እየሞላ ጠነካሪውን ደግሞ ያስቀጠለ ሁሌም ከዜሮ አንጀምር ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ እናደርግ ዲሞክራሲ የሚለው አዲስ አካሄድ ነው በኔቸር ስለዚህ አብዮት ተካሄደ ሳይሆን ሪፎርም ነው ያካሄድ ነው ተቋም ነው እየገነባን ያለው ተላንትና ያልነበረን ተቋም እየገነባን ነው ከነጉለቶ ማለት ነው በዚህ አካሄድ የፖለቲካ መዳሩ ሲሳፋ የፖለቲካ ታዋናዮች የራሳቸውን ሚና አግልቶ ወይ ደግሞ በደንብ ጠንቅቆ ያለ መረዳት ፍላጎት ብቻ ነው ከፍላጎት ውጪ የራሴ ሚና ደግሞ ዲሞክራሲ በአንድ አካል የሚገነባ ሳይሆን አጠቃላ የተዋናዮች ድምር ውጤት ነው የሚያመጣው ፍርሃትን የሚገነባው ይሄ ነው ይሄ ደግሞ የሚመረው በመርህ ነው መርህ ደግሞ ምንድነው ሰላማዊ ትግል የሚል ነው በዛ ነው ጥሪ የተደረገላችሁ ያ ጥሪ ሲደረግላችሁ ዲሞክራሲን እንገንባ ዛሬው እንጀምር ባህሉን ዛሬ እናዳብር ባህሉን እናዳብረው ደግሞ ዛሬ በመነጋገር ነው በጠመንጃ ሳይሆን በአይዲያ በመንስማማ ላይ ንስማማለን በማንስማማ ላይ ደግሞ በይደር እናስቀምጣለን እናቆያለን ከዛ ይሄን እንገንባ ይሄ ባህል ይምጣ ነው ይሄ መንግስት ጋር ጉልለት የነበረውን ማሙላት የነበረው ሌላው ተፈካካሪ ፓርቲዎች ናቸው እንዴት ነው አይዲያ ሰፖርት ያደረገው አንድ ሀገር ነው ያለ ነው ጣት በመቀሳሰር ሳይሆን የኔስ ሚና በዚህ ውስጥ ምንድነው የሚል ይሄ ነው የጠፋ በመንግስት በኩል ጥሩ ይሁንታ ነበር ፖዚቲቭ ኢንቫይሮንመንቱን ይመፍጠር አውዱን የማመቻመች ይሄ ነበር በሌላ ተጻራሪ ደግሞ ያልነበረው ይሄኛው እንደ ዊክነስ መቆጣር ነው መንግስትም ያለው ይሄኛው ነው መህዳሩን በማስፋታችን እንነጋገር በማለታችን እንደ ድክመት ከተቆጠረ በጠመንጃ እንነጋገር በሐሳብ እንነጋገር የሚለው እንደ ድክመት ከተቆጠረ ያ ነው አላፊነቱ ይሄ ኮስት አስከፍሎ ነው አዎ ሆነ ግን በሁለት ሳምንት ጠርተን አገር ቤት ገብቶ ደማቅ አቀባበል በባሌ በኩል ሳይሆን በቦሌ ተደርጎለት በሰላማዊ መንገል ለመወዳደር የገባ ፓርቲ ተጥቀንፍታ ማናስፈቺ ማንፈቺ ሆነ ማለት ነው እንደዚህ አይነ ጫውታ አይዋጣ አስቡበት ለምን በሁለት ሳምንት ነው በሶስተኛ ሳምንት አሁን ድራሹን በታጠፋ መጀመሪያውም ያመጣው ለማጥፋት ነው የሚባለው ስለዚህ ሽምግልና ተላከ ሽምግልና ይተላከ አይሄ ነገር አዋጣ ደም ማፋሰስ የሚባለው ምዕራፉን እንስጋ አሁን መዳሩ ተከፍቷል ፖሊሲያቹን አደረጁ ፖሊሲ ያደረጀ ፓርቲ የራሱን አይዲያ ያቀርባል የህزب ዩንታ ካገኘ ወደ ስልጣን ይመጣል ለዚህም ይሁን ደሞ ኢንስቲትዩሽን እየገባን ነው ማውቀራው ማሻሻዎችን ያረግነ ነው ህጎችን ይያሻሻል ነው ካሚል አንጻር ነው እንጂ መንግስት እንደው የዜጎች እንደነነት ለማስጠባቅ ሰንፎ አይደለም የፖለቲካ መዳሩን በማስፋታችን ለትግስት ለሰላማዊ ሽግግር ቅድሚያ መስጠታችሁ ዋጋ አስከፍሎናል ነገር ግን ይሄንን ያደረግ ነው መንግስት ይሄንን ያደረገው ዲሞክራሲ ለመገንባት ነው እንጂ ድክመት ኖሮን አይደለም የሚል ነው አቶ አይሉ ምሉት የመጨረሻ አንድ አንድ ሰብሰጥ ነው ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንዴዳለ